小姐。小心，小心，你怎么了？我找到药了，快，小姐，我要吃了，我要吃了，药好了，小姐，小姐你就好了。小姐，小姐，你没事了？怎么了？你怎么了？啊？发生了什么？你怎么被打成这样啊？谁干的？见过沈家小姐。红丹到底做错了什么，竟遭此毒手？红丹擅闯娇华阁，喧闹吵嚷，还打翻了王妃的药膳，衣服归城之。欲加之罪，何患无辞？这府里啊，有府里的规矩。沈小姐现在这般模样，还是先照顾好自己吧。这玉肤膏啊，本来就有三分毒，过程自然是痛苦的。要是没这些疤，就不用受这些。这巴掌是我替王妃打的，你口口声声说要以府规逼人。却敢这般对我无礼！你，这里是寒林阁，容不得你撒野，还不快退下！先扶红丹进去。小姐，听话，快进去。是是。沈小姐，别怪我多嘴。玉烟虽然只是个侍女，但毕竟是王妃身边的。咱要是和他们硬气，受苦的只能是我们。等天亮，我再去请医官过来。不必了，我能撑得住。你先回屋吧。嗯。沈乐清。想必一切都该有个了断了。都给我出去！沈德清，玉烟姐姐，发生什么事了？我看看，谁敢打你啊？我帮你涂药。小姐，为了一个贱婢动手，我实在是忍不下这口气。不过是个平民之女，汝王妃是高看她了，还这般蛮横。若是成了侧妃，那还了得？都怪你，都怪你不够心狠手辣。那我就在她的玉肤膏里再多添些见血窟，看她能撑到什么时候。这可是你自作主张，跟我可没有半点关系啊
，于嫣姐姐，放心。哦，我有个礼物要给你。傻丫头，谁让你们这么做的呀？小姐，我们也是担心你。来，先喝点药，我自己喝就行。嗯、忍着点儿，我给你涂清创药，这个很管用的。忍着点儿，小姐，是我没用，见不到王妃，也帮不了你。你现在还在生病，我再去找医官。哎，别乱动！你们两个给我听好了，没有我的命令，不许轻举妄动。可是，放心，他们害不了我，而且。我也不会死。现在最重要的是，你们两个好好的养伤。果然是你！怎么了？发生什么事了？孙医官，见血哭。启禀王妃，沈家小姐求见。叫他进来吧。是。求王妃做主。妹妹何出此言？自从妹妹用玉肤膏医治疤痕以来，便感胸中憋闷，高烧不退。本以为是药效因人而异，但是没想到愈加严重。刚开始，我想着这玉肤膏乃是王府医官所制，绝对不会有问题。可哪曾想，我今日去了药室，竟有人在我的玉肤膏中动了手脚。王妃一问医官便知，到底发生了什么事？启禀王妃，沈家小姐到药室之时，正好遇到了这动手脚的小侍女，她正在往熬制的玉肤膏里加见血窟，人赃并获。见血窟，这见血窟本是玉肤膏中的一味，若用药得当，可以毒攻毒，净除疤痕；但若用药过量，轻则迷人心智，重则致人性命。此药量已远远超过药方中用量。如此狠毒，你先下去吧。王妃，此人用心歹毒，还恳请王妃彻查此事。你是哪个屋的侍女？又为何人做事？不说话。好，玉嫣，你亲自去审。如果审不出来的话，就交给廷尉吧。是，押下去。带走。是是。
。妹妹放心，我一定会严查此事，还妹妹一个公道。至于疤痕之事，我会再找医官为你好好医治。多谢王妃